Hey YouTube, welcome sa Brap MTV. Sa episode na ito mga kabrap ay mag Bobo Dega Tour tayo Part 2. Kamusta kayo mga kabrap? Nandito naman tayo sa bagong episode ng Brap MTV. Unang-una sa lahat, gusto ko kayong pasalamatan yung mga matatagal na natin mga subscribers, yung mga matatagal na natin na mga kabrap dyan sa mga bago na mga kabrap. Ah, marami marami salamat sa pag-subscribe sa channel. Gumagawa tayo ng mga riding videos, gumagawa tayo ng mga bike maintenance videos. Nagre-review rin tayo ng mga bike accessories or mga bike related na ginagamit natin. Bago tayo mag-bodega tour, Part 2, gusto ko muna bigyan ng shoutout ang mga sumusunod. Tabachoy MTB, Moab Utah Rider, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa super chat na binigay mo 2 weeks ago. At huli sa lahat, Ga Labrador TV. Gusto ko rin bigyan ng shoutout yung mga regular natin sa Brap MTB Live. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsusuporta. So wag na natin patagalin pa, simula na natin ang ating Brap MTB Bodega Tour Part 2 Kung napanood nyo yung unang episode natin sa Bodega Part 1 ay pinakita natin itong buong bodega at that time is nilalagay pa, rin, pa lang natin yung mga bike natin dito Dito natin nilalagay yung mga bike tools natin So ginawa namin to 4 years ago Para makaroon ako ng parang isang space kung saan Ay doon ako magagawa ng mga bike Doon ko lalagay lahat yung mga bike related na mga bagay na ginagamit ko Katulad ng bike, yung mga tools, yung mga gear At uh, maganda rin na rin na isang space na kung saan na doon na lahat uh, Kaya naisipan kung pangalanan to na bodega dahil laging madumi at laging makalat. Sa bodega na to, is marami na rin tayo mga episode na nagawa dito. And marami minsan nag-live na tayo ng mga ilang beses dito. At uh, naggawa na rin tayo ng bike. Dito natin ginawa yung una natin brap build. Marami na rin tayo mga bike maintenance na ginawa dito. So, halos 70% ng nasa brap MTB ay dito natin ifinilm. So ngayon, meron mga ilang bagay na nabago dito mula nung ginawa natin yung first episode at unang at ang isang pinaka nagbago ay hindi na natin to ginagamit na lalagyan na ng ating bike or dalawa na ang ating MTB ngayon yung hardtail tsaka yung full suspension ay hindi ko na mapagkasa yung dalawa dito kaya meron na ako talagang isang dedicated kung saan nilalagay ko at mas secure yung lalagyanan ng dalawang bike so mainly itong ginaga itong baday ka ngayon ay ginagamit ko na lalagyan ng mga tools at minsan ito ginagamit natin para magfilm nag setup na ako ng mga camera dito para at least eh, very accessible kung gusto natin mag live at gusto natin mag film dito ay dito natin gagawin so ngayon papakita ko sa inyo yung mga tools na mga nakasabit ngayon dito sa ating bodega una natin muna i-preview natin dito sa ating bodega ay ang ating bagong um, toolbox Kung nanood kayo nung last time, ang toolbox natin ay yung craftsman na kulay pula na maraming stickers na galing sa sea otter. So ayun, is medyo las, nalaspag na ng konti yun. At um, halos parehas ang functionality niya. Uh, pinalitan ko yon dahil medyo nalilitan na ako at pangalawa ay medyo sira na yung lower drawer niya. So ngayon, uh, back in November may nakita akong sale na husky na mas malaki, mas maganda. At mas marami siyang drawer at ang pinaka gustong gusto ko is meron siyang working table dito kung saan minsan dito tayo nagpe-fill ng na mga hands-on na ginagawa natin sa Brap MTB ay nainlove ako dito sa sa toolbox na ito at kinuha natin to at sa matter of fact ay na-film rin yan sa Brap MTB back in December. So ito ngayon ay ang gandahan nito mga ka-Brap ay meron tayong ditong may saksakan dito sa taas. Isa isa to sa paborito ko. At dito ay naggagawa tayo dito Marami lalagyanan ng mga tools At dito natin nilalagyan ang mga tools natin dito At okay na okay Lalagyan ako ng mga spare parts na pyesa dyan At meron mga ibang lalagyanan ng mga Mga ginagamit natin sa mga panggawa ng auto Nandiyan dyan rin Pumunta naman tayo dito sa may bandang taas At nakikita nyo meron tayong maliit na radyo dito Kung saan pa naggagawa tayo at hindi tayo nagpifilm ay nagpapatugtog naman tayo para meron naman tayong konting sound dito sa bodega ah, nakikita nyo yan, meron tayong mga shelf dati dito medyo almost tumama na siya sa bubong pero okay na okay po rin bala ko biglagyan ng mga sabitan dito para meron tayong easy access kung meron tayong gustong abutin pero yung radyo or itong 
Bluetooth speaker natin ay eh, nandiyan dyan pa rin pumunta naman tayo dito sa may bandang gilid dito ay hindi ko pa alam kung anong gustong gawin ko dito sa side na to as a matter of fact itong ano to is currently na sabitan lang as a sabitan nagsasabit lang ako kung anong gustong isabit dito pero sa ngayon ay nandito yung sa side na to ay eto ang mga ginagamit ko sa suspension service eto ang pang drive ng um, wiper seal sa fork eto ang pantanggal, pag drive pangtanggal ng uh, lowers ayan, spring, tsaka damper side nakuha ko to sa fox nakasabayan ko si Roy ng tatrabaho dati sa fox at uh, binigyan niya ako ng mga gamit na ganito uh, meron rin ako mga pantanggal doon sa my air side para kung sakaling gusto kong lagyan ng token, yung fork Ayan, meron akong dalawang 60mm na uh, ginagamit ko para kung sakali maglagay ako ng fork. Ito naman ay isocryphyl alcohol. Wala na siyang laman at uh, hindi ko pa nare-refill. So, ayan lang. Dito, meron mga nakalagay dito at uh, hindi ko pa masyano na o-organize to kaya. Ayan. So, nakikita nyo ito yung clog natin. Uh, dito natin sinasabit dati yung, yung Brapson. Hindi na natin masyado ginagamit to. So, ito ay parang parang dekorasyon na lang to. Uh, nakikita nyo, ang dami tayong mga sticker dito na galing sa Sea Otter. Nandiyan pa rin yung nandiyan pa rin yung mga sticker na kinabit natin. Pinakapaborito ko yung classic na Brap MPB na logo natin. Dito naman mga ka-Brap ay mga magnetic to. Ito naman yung mga screwdriver ko. Dito ko nilalagay mga screwdriver para easy access na rin. Meron akong pick. Napaka-importante pag nasa. Dito ko rin sinasabit itong kaisa-isa kong full face helmet. Napakaganda na itong full face helmet na to. Paboritong paborito ko. Carbon to, gawa ng kali. Jack pa to mga kaprap dahil ito ay na, nakuha ko nito sa sea otter to. Halos more than kalahati. Halos parang nabili ko lang to ng halos 40% na lang. Dahil ito idinemo nila at nung pauwi na kami ay ayaw na nilang dalihin basic na mga ginagamit ko dito. Meron ako dito ito mga mga open wrench. Minsan ito ginagamit ko to sa mga car. Meron ako yung mga chain tool dito. Ayan, tatlo yan. Yung dalawa dito ay galing sa sa nagbigay sa akin. At ito naman ay binili ko. At um, dahil murang-mura siya Meron rin ako pantanggal Nandito ko nakalagay yung pantanggal ng crown raise Nandito yung mga um, bottom bracket tools ko Pinakapaborito ko sa lahat Ayan, cutter Lagi ako naglalagay ng zip tie Kaya lagi, kong, lagi ako dapat na merong cutter Nakalagay doon sa may bandang sulo Kaya yung shock pump natin Ito naman yung pandrive ng crown raise natin at ilang beses na ako nakapapalit ng crown race at nagiging hadi, hindi ka mahalan to tubo lang to na nilagyan ng fox meron rin tayong crown race na driver na adapter kasama rin niya sa binigay sa atin meron tayong meron tayong um, hindi ko naman tawag dito yung park tool HBH2 kasama rin to sa binigay sa akin eto binili ko to $25 back in the day uh, nag sale sya at ito ay um, uh, torque wrench to na naka Concentrate lang sa 4 Newton meter Kaya napaka handy Pag naghihigpit ng mga brake lever Sa pag, pag may gusto kang higpitan sa cockpit area Ito ay chain tool rin to Gusto mong tanggalin yung link ng tool Meron tayong cutter Cutter sa mga cable cutter So mapunta naman tayo dito sa harapan dito Meron tayong mga pedal wrench dito Hindi ko na ginagamit yung pedal wrench na to Dahil naka torque setup tayo sa mga pedal natin Ito ay cassette tool yan, napaka-handy pag meron kang pag gusto mo magtanggal ng kaset meron rin tayong bottom bracket tool napaka-handy yan pag Shimano ang brand ng ano mo, isa sa paborito ko itong Park Tool DT2 yan, pan derecho ng rotor meron rin tayong, ito lagi kong ginagamit to, ito yung PP 1.2 na Park Tool ito ang, ito ang nagsiset ng caliper sa mga brake, meron rin tayong complete set na Park Tool, ito 2, 3, 5, 8, 10, 4.25 ito lahat na nandi dito na kailangan ko pang nagre-repair ako so dito naman itong shock towel natin para kung sakali naglilinis tayo meron tayong pang papunas na kamay so dito sa side nito dito natin nilalagay yung mga mga lubricant dito natin nilalagay yung mga lubricant sa bahay torque wrench iba't ibang klase ayan dito tayong mga torque wrench natin meron tayong long long driver pang just in case na magtatanggal tayo ng cassette or di kaya maglalagay tayo ng bottom bracket torque wrench napaka importante lalo lalo na pag meron torque specs yung mga piyasa na ilalagay so dito rin mga kabrap hindi ko na alam kung ano mga nakalagay dito basta tapon lang ako ng tapon pero dati organize sa organize to pero at some point ay wala na tayong wala na tayong oras hindi natin nalilinis 
Ayun lang ang ating mga nakalagay dito. Ayun ang mga nakbago. Hindi natin nilalagay yung bike natin dito at meron tayong bagong toolbox. So, ayun lang yung mga bagay ngayon na nakalagay dito. At um, hopefully naman is malinis natin tong bodega natin sa susunod. At para naman na yes, para naman maging presentable naman sa atin. Ito ang ating bodega tour. Ayan, sana naman ay nagustuhan yung mga kabrab. Hopefully naman ay meron tayong may dadagdag sa mga susunod or di kaya eh, meron tayong mga upgrade na gagawin dito sa ating bodega pero tuloy tuloy pa rin na pag filming dito sa ating bodega hopefully at sana naman ay sisipagin tayo lagi na hopefully may sisipagin tayo na magkalikot tayo ng bike at tuloy tuloy pa rin ang ating paggawa ng content dito sa bodega hopefully naman ay patuloy yung susuporta ng ating channel so ayan hanggang dito muna ang ating prop MTB episode bodega tour part 2 Palakas kayo habang naka-quarantine mga kaprap at pag pwede na, get out and ride!